Gracias, estamos de vuelta al recuerdo, estamos platicando con la maestra Arlen Ramírez Suresti. Maestra, pues este asunto de la violencia de los cárteles mexicanos fue motivo de distintos informes desde el mes de enero de este 2023, en donde la directora de la CIA eh, pues eh, dio a conocer la capacidad de fuego que tienen, la capacidad de movilización y la presencia, así lo dijo, en 100 países del mundo y prácticamente en todo el territorio mexicano. Y sin embargo, en México no pasa nada, maestra. ¿Por qué? Bueno, eh, hay, que, hay que tomar un concepto ¿no? que se deriva justamente de, de Colombia en los años en donde Pablo Escobar tenía una gran presencia, eh, no solamente en la operación del crimen organizado, sino en la infiltración de las personas dentro de eh, las estructuras políticas. Y es el tema de un narcoestado. Un narcoestado se define justamente no por la, la incapacidad del Estado para contener al crimen organizado, la incapacidad del Estado para, eh, en un intento fallido por armonizar las instituciones, esas instituciones se encuentran permeadas o cortadas de alguna manera por grupos o células delincuenciales. Es bastante complicado hablar de un narcoestado en México, sin embargo, México tiene muchos elementos de un narcoestado en este momento. ¿no? El número no solamente de violencia, sino, por ejemplo, ¿no? la militarización de un país, eso es un símbolo del narcoestado que permite ¿no? en la expansión de, de las redes del crimen organizado. Es bastante eh, delicado desestimar los números y las cifras que se abordan desde los Estados Unidos o desde la Unión Europea respecto al tema del crimen organizado organizado en México. Y la razón principal es que, eh, pues, hay sí otros datos, los datos externos, los que están midiendo y los que están viendo en realidad una operación que no está contenida, que no se está inclusive eh, previniendo, sino al contrario, pareciera que se deja pasar. Esto uh -huh. es gravísimo a todas luces, sobre todo porque en los Estados Unidos el tema hoy está cobrando especial relevancia por el tema electoral y la vista está puesta en la crisis del fentanilo y a México se le ha responsabilizado de esa crisis y en ese sentido, pues por supuesto que los datos que tienen las autoridades en los Estados Unidos no solamente son contundentes, sino además eh, bastante verídicos y cercanos a lo que es la realidad hoy en día. ¿Qué posibilidades, maestra Arlen Ramírez Uresti, qué posibilidades existen de que el gobierno de Estados Unidos, justo por estos datos que tiene y por el momento que está viviendo, pues decida una intervención en México eh, para perseguir a los grupos criminales. Es altamente probable, sobre todo si pensamos ya con miras a las elecciones internas en los dos partidos, una vez que se dé oficialmente el banderazo en las campañas en los Estados Unidos, y si es como todo apunta a que el candidato republicano sea el expresidente Donald Trump, en ese momento veremos una gran presión de los legisladores republicanos cerrando filas con esa plataforma política que él está proponiendo de no solamente ya militarizar, sino intervenir directamente en México, pues eso podría ser altamente probable, ¿no? Y eso ha ocurrido en muchas otras ocasiones, lo hemos visto a lo largo de la historia del siglo XX en México, la CIA, la DEA han tenido incluso, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos han tenido operaciones de cooperación con el gobierno de México. Aquí lo que se cuestiona es qué tanto estaría dispuesto el gobierno de México para hacer esos acompañamientos o para tener esa cooperación bilateral que se tuvo en algún momento unilateralmente, por supuesto, sería mucho más complicado, no es lejano, sobre todo porque pensando en estas elecciones tan complejas de los Estados Unidos, pues no nos debería sorprender que el tema de alguna forma sí se estuviera ya llevando al Congreso, no empujado por el grupo de senadores de los, eh, del Partido Republicano y con el apoyo además de bastantes gobernadores republicanos que también ven fortalecida su agenda de gobierno interna o local no a partir de este tema tan delicado. Ahora, vimos un cambio este fin de semana eh, en pues eh, las tendencias eh, que hay también en la región, eh, elecciones en eh, Argentina, en donde pues esto que usted llama la, dere la, la izquierda trasnochada es derrotada y regresa la derecha. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo se lo explicamos a la gente? 
En la Argentina ha ocurrido un fenómeno que va a pasar en muchos lugares en América Latina y es que el hartazgo de la población ante una pobreza rampante, ante una inflación que ya no tiene control ¿no? y que en realidad necesita un, un reset ¿no? económico desde de origen, digamos, pues eh, es lo que hoy crea un gobierno ¿no? y la posibilidad de conformar un gobierno de ultraderecha que se polariza completamente lo, con lo que venía ocurriendo. Esos discursos desgastados que hemos estado escuchando durante décadas en América Latina, pareciera que hoy finalmente lograron encontrar un, un, un eh, pared ¿no? en, en Argentina y lo que vemos con, con gran preocupación no solamente es la transición sino los grupos ultra radicales que en Argentina estarán chocando con otros grupos ¿no? es lo que va a lastimar definitivamente el proyecto de nación, es un gran reto para el nuevo para, para estos nuevos bloques políticos llegar a, a posiciones estratégicas en Argentina sobre todo si pensamos en las agendas entre comillas progresistas que estaban ¿no? La, eh, latentes en Argentina. Lo más importante que tenemos nosotros que rescatar de eso es justamente ¿no? la polarización y el resultado que ha creado a través de los años una, una polarización que además no ha construido tejido social, no ha construido economía, al contrario, no ha saqueado de manera bastante importante los gobiernos y a las poblaciones en América Latina. Argentina no es la excepción y finalmente quizá podría ser este pues el, el, el primer indicio de una, de una reestructuración de las instituciones en Argentina, que ojalá por supuesto no, cuente, no cueste tanto trabajo como se ve justamente por lo radical de cada una de las ideologías en el gobierno. ¿Este tipo de cambios, eh, maestra eh, Ramírez Uresti, podrían llegar a México eh, un cambio tan radical como este que está viviendo Argentina? Es muy probable que sí, sobre todo si vemos actores que están no, de, no asociados a los grupos políticos, ¿no? A los a los a los eh, a los partidos políticos tradicionales. En México hay figuras y liderazgos importantes que si bien a lo mejor no son eh, masivos, ¿no? Pero sí tienen el respaldo de varios. Hay que observar, por ejemplo, en, en redes sociales o en Twitter al menos cómo se van configurando ciertos liderazgos que incluso logran tener el respaldo de personajes como Donald Trump. Ahí está lo peligroso y ahí está lo delicado, ¿no? Que México está tan fragmentado en la ideología política y social y estamos tan contrapunteados entre nosotros mismos que difícilmente podremos apostarle a un solo proyecto de nación con unidad, ¿no? Porque esa unidad hoy está bastante lastimada. Entonces, eso le abre la puerta sociológicamente a estos, eh, digamos, nuevos mesías, ¿no? Que también son neopopulistas, porque finalmente claro. hay que reconocerlo. La derecha también tiene populistas, ¿no? Donald Trump es el, el ejemplo por excelencia de este tipo de personajes, pero que logran entonces tocar fibras muy sensibles, ¿no? De personas que también se ven lastimadas y están también se ven dañadas por, eh, por los gobiernos de izquierda y entonces eso hace que evidentemente las elecciones o los procesos sean mucho más complicados. No hay consensos, no hay contrapesos y en realidad lo que se está haciendo es una tendencia a la izquierda o a la derecha que en México en realidad pues nunca han, ha, han existido como ideologías puras, ¿no? Pues eh, desafortunadamente, maestra Arlen Ramírez Ulrich, se nos ha terminado el tiempo, en otro momento seguiremos platicando. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.